おはようございます。美宿女チャンネルのジューリープリンセスです。美宿女の皆様、今日もおはようございます。あのね、ちょっと昨日は、あの、すごい疲れました。あの、ソフト、あ、あスマホですね。スマホが、えっ、ー、と、壊れちゃって、もう本当に大変でした。で結局、あの、王子に頼んで、あの、まあ、似たような、同じような、ほとんど、機種ので、結局、新しくしちゃったんですけれども、まあ、なんとかね、こうやって、あの、また、復活しました。はい、えー、で、今日はね、もう、せっかくなので、あの、今からご飯作ろうかなと思ってたんですけど、ちょっと開けちゃう前にパッケージを、あのいろいろねあの、宅配サービスのものを紹介しようかなと思って撮っています。えっと、こちらが第一宅配の小竹輪ですね。これ、島根のだったかな、なんか鳥取か島根かなんかじゃなかったかなと思うんですけれども、ちくわもこう結構ねあの、危ないものとかも多いので、これはなんか無輪の、無輪っていう。なんか悪いものが入ってない。なんか無添加っぽいちくわですね。これもなんか結構柔らかくて小さめなんですけど、なんか食べやすくて美味しいので、時々買っています。やっぱなんか安心だしね。はい。え、そして、こちら今日今から食べようかなって思ってるんですけれども、これは、オイシックスだったかなちょっと、どっちだったか、第一だったかオイシックスだったか忘れちゃったんですけれども、なんかオイシックスはオイシックスでまた違うお刺身こんにゃくが来てたので、これは、あ、大地は大地でまたあの違う緑っぽいお刺身こんにゃくが来てたので、これはオイシックスかもしれないですね。これを今からちょっと、なんかもう、酢味噌がついてて楽なので、いただこうかなって思います。つるつるっといただきたいと思います。はい、えー、こ,これですね。私の,あのずっと好きって言ってた蜂蜜梅干しですね。なんかね、ちょっとクオリティ変わったかな。なんか、昔の前の方が美味しかった気もするんですけど、今日またちょっと開けて食べてみますね。また戻ってるといいなと思うんですけれども、あの、無添加の蜂蜜梅ってなかなかなくて、これちょっと見ていただきたいんですけど、砂糖、食塩、蜂蜜、醸造酢。この4つしか入ってないんですね。あの、でもね、あの、蜂蜜梅干しをちょっと、いろいろ、見てみてほしいんですけども、スーパーで売ってたり、ちょっといい高級なスーパーとかで売ってる蜂蜜梅干しも見てほしいんですけども、もっとバーッと表示がすごいんですね。こんなシンプルな蜂蜜梅干しってなかなかないんですよね。なので、まあ結局こう砂糖も入ってるからね、砂糖は入っちゃってるんですけども、まあシンプルな原料なので、あの比較的すごい安心で、なかなかね、ない蜂蜜梅干しなので、私はこう、ある時は買っています。もうこれ、本当はね、おやつ代わりに、これで満足できるくらいになったら一番いいなっていうふうに思っているんですけれども、まあ、誘惑が多いですね。<笑>やっぱ、お外とか行っちゃうと、昨日もプリン食べちゃったんですけど、ちょっとふーっとね、カフェとか入ると、なんだかね、ストレスが溜まってたりすると、ちょっと、あの、口寂しくなって、甘いものが食べたくなっちゃいますよね。なので昨日ね、なんかもうスマホのことでもうわーってなってたから疲れちゃってて、もうなんかプリンとか食べちゃいました。でもプリンも意外に美味しかったのでまた動画あげますね。はい。えー、でも本当はこの蜂蜜梅干しをおやつに食べるのが私は理想です。ご飯だけじゃなくてね、もうこれがおやつだったらどんなに綺麗になれるかなっていつも思っちゃっています。はい。えー、そして。えー、特選、あ、これこれ、特選、みのすけ豆腐。もう母がこのみのすけ豆腐が大好きで、今のちょっといいスーパーとかに行くと売ったりしてるんですけども、あの、ちょっと品揃えが多いスーパーとかね、あの、みのすけ豆腐。これすごい母が好きなんですね。で、よく買ってたんですけど、こう、大地とかでも時々売ってるんですね。大地宅配とかで。なので、ちょっと目についたので、あったあったと思って、今週あったと思って、買ってみました。ね、これを今からなんか冷ややっことかで食べようかなとか思っちゃってます。美味しいんですよね、これやっぱり。なんだかんだと、やっぱりちょっと普通の豆腐となんか違って美味しいんです。
はいそんな感じでまあ安全な食品っていうことで私が普段こういろいろ食べてるものをねちょっと気が向いたので紹介してみましたちょっと今から作る前にねあの一応こうパッケージ開けちゃったらもうわけわかんなくなっちゃうから一応こうパッケージの状態であのお見せしておきましたはいでこれなんかスペースが空いたからなんか入れたいなと思ったんですけど全然関係ないんですけれどもあの株主優待ですね<笑>平松のこれがちょうどここになんかスポッと入ったので,でちょうどテーブルの上に置いてあったのであの平松の株主優待これ冊子なんですけどここになんか株主のなんか株主の人だけ行けるなんだろうなそういうその日付が指定してあってその日に行ったら、まあ、ちょっとなんか内容的にお得に食べられたりするのかな。なんかそういう催し物があるんですけどその一覧とかが載ってる冊子です。はい、えー、のなんか株もねあのいろいろ私塩漬けになった株がいろいろあってもうなんか値段が下がって売るに売れなくなっちゃった株を塩漬けしてるとかって言うんですけどまあねこの平松も今ちょっと塩漬けになってまだ売れないからこうやってずっと株主優待が届き続ける形なんですね。まあ、でちょっとねこう隙を見てあのちょっとでももう上がったらあのいろいろ手放して売ったりもしてるんですけどまた下がっちゃっていつ売れるか分かんないから<笑>ねなかなかその株もねやっぱり上手な人だとねあのいいんですけどちょっと私と母もなんか下手に手を出しちゃってあのすごいもう,もう10年20年塩漬けになった株もいろいろあるんですね。でまあ、ちょっとずつねあのもう損切りしたのもあるし、まあ、ちょっとでも上がったらまあ売ったりもしてて、まあ、でもそのまたまねどんどん上がり続けてああっていうこともあるんですけどそんな感じで、まあ、だんだんね少しずつ手放してはいってるんですけれども塩漬けになった株をでもまだ平松は多分ちょっとねもうちょっと頑張ってほしいんですけども上がってないのでこうやってあのまた今年もあの株主優待が届きました。でこれもね母がこう結構こういうの行くの好きで、平町とかも好きだし、まあ、私も平町系列のレストラン好きだったから、まあ、いいんじゃないかって言って一緒に買ったんですけれども、ちょっとね、今グルテンフリーやっちゃってるから、グルテンフリーを緩くやってるんですね。言ってこういろいろ食べちゃったりもするんですけど、だからちょっとね、あえてその、よっぽど行きたい場合は別なんですけど、なかなかね、これもいつも、届くけどなかなかこうスルーしてるというか行くのを見合わせてるような感じですね、まあ、予約していかなきゃいけないしね行くんだったらうんなのでちょっとねあのパスタとかどうしてもパン,パンにパスタにっていう感じだから和食ではないのでねちょっとどうしようかなと思ってるんですけどもあこれとは別になんかあの 10% オフとかのあのー、カードみたいなのも届くので、まあ、それがあれば別にその株主優待の日じゃなくてもあの普通のグランドメニューからまあ 10% オフで食べられたりとかするのでで、えっと、二子玉の二子玉の高島屋の上にもその平松が結構ドーンって大きいのがあって、まあ、そこに母とまた行きたいねって言ってたんだけど、まあ、結局なんかなかなか。行けなくなっちゃったのでいつも行きたいなと思ってるんですけどもちょっとあのなかなかまだ二の足を踏んでるような状態です。まあ、都内にもねいろいろあって大体都内は大体、あのー、都心の方っていうかな言うのかな都心の方は大体行ってるとは思うんですけれどもはいなんか平松もなんかいろいろ懐かしいですね皆様ねお気に入りのレストランとか。ありますでしょうかねなんか、ね、結構株の情報とかも気になってあの株主優待とかも私、まあ、気にはなるっていうか興味はあるのでいろいろねそういうの書いてる方とかも見せてもらったりもしてるんですけどもねなんかちゃんと勉強せずになんか私と母もやりだしちゃったんでうーん<笑>ねあんまりこうすごいねあのマイナスが出たままもう20年ぐらいすごい損失が出たままあの塩漬けになってるのとか証券会社にずっと眠ってたりするので
ねえもう全然買った時の半額半額でもないね10分の1ぐらいになっちゃったりしてるやつとかもあっていや本当にねヒーヒーっていう感じなんですけれどもなんか一回ねなんか声優かなんかの株があのどっかウォルマートかなんかなんかどっかと吸収合併がなんかしちゃって一回その株が飛んじゃったことがあってその時にマイナス300万円損失出しましたでそれはもう塩漬けにもしていられなくってその時の,あの吸収合併がなんかなったタイミングの価格でも売るしかなくなっちゃったんですねでマイナス300万損しましたありえないですよねうんってすごい恐ろしい体験してるので、ね、株もあの悔しい思いがいっぱいあるんですけれども、ね、ちょっとなんか、ね、いつか勉強できたらまた勉強して、まあ、株主優待とかは楽しいのでね、うん、やりたいかなっていうふうにも思ってるんですけれども、ね、なかなかそのドキドキするところではあります。ま,あ、また全然関係ない今たまたまテーブルの上にこのこれが転がってたから<笑>、隙間を埋めるためにちょっと置いてみたんですけど、ちょっと株のお話も挟んでみました。はい、えー、そんな感じで、まあね、いろいろ、まあ、損得いろいろありましたけれども、まあもうね、悔しかったことは忘れて、なんとかね、いろいろ頑張っていこうかなって思います。それでは、えー、今日も明るく、楽しく、潤しく、美食場ライフ、スタートさせたいと思います。それではまた、ジューリプリンセスでした。